வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் சபைக்கு வந்தாக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகை என் கதை அத்தியாயம் நான்கு வீரசலிங்க பந்துலு வீட்டில் பிறந்த கோபால ஐயங்கார தக்க உரிய மரியாதையெல்லாம் கொடுத்து கைகள் கொடுத்து அவரை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு வராரு பந்தலு அவ்வந்தவர தன்னுடைய படிப்பறையில நாற்காலி போட்டு உட்கார வச்சு காப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாரு நெய்தலின் குழல் முழுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கிறாரு ஒரு வெள்ளி டம்ளர் நிறைய காஃபி குடிக்கிறாரு இதெல்லாம் குடிச்சு ஏப்போ விட்டு அந்த நாற்காலில சாஞ்சு சௌகரியமா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் வீரசலிங்க பந்தலு ஒரு வெற்றில பாக்க தட்டையும் கொடுத்து சுண்ணாம்பு எல்லா திரவியங்களையும் வச்சு கொடுக்கிறாரு அது முழுவதையும் ஐயங்கார் மென்று தின்று முடிக்கிறதுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஆகுது அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட ஒரு தெலுங்கு பத்திரிகையும் கொடுக்கிறாரு பந்தலு அத ஆதி முதல் அந்தம் வர ஒரு விளம்பரம் கூட முடியாம ஒரு வரை கூட மிச்ச இருக்காம வாசிச்சு முடிக்கிறாரு கோபால ஐயங்கர் அவருக்கு இங்கிலீஷ் சமஸ்கிருதம் தமிழ் தெலுங்கு இப்படி நான்கு மொழிகள் தெரியும் அவரு தெலுங்கு ஜிலால வேலை பார்த்தனால அவருக்கு தெலுங்கு பாஷை தன்னுடைய தாய்மொழி போலயே சரளமா பேசுறதுக்கு பயின்றுகிட்டாரு இந்த பத்திரிகையெல்லாம் வாசிச்சு முடிச்சோன்னே வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கொள்ளையில கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்குள்ள போய் நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க தேவலகத்து விருந்து போல ஒரு சமையல் பக்குவம் வீரசலிங்க பந்துலு வீட்டுல நடக்குது கொஞ்ச நேரம் கொள்ளையில உலாவிக்கிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க சாப்பிட போறாங்க பந்தலுவியோட மனைவி தான் இப்போ பரிமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க வீரசலிங்க பந்தலுபே இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை அவருடைய ஜென்மத்துல சாப்பிட்டதே கிடையாது கனவுல கூட இந்த மாதிரியான ருசிய கற்பனை கூட செஞ்சு பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா உணவு அவ்வளவு அருமையா ருசியா இருக்குது இதையெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு வீரசலிங்க பந்தலு கோபால ஐயங்காருடைய முகத்தை ஒரு முறை திரும்பி பாக்குறாரு பந்தலுவும் அவருடைய முகத்தை ஒரு முறை திரும்பி பாக்குறாங்க பந்தலுடைய மனைவி தான் இப்ப பரிமாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கேக்குறாங்க யாருடைய சமையல் தெரியுமா அப்படின்னு பந்தலு கிட்ட கேக்குறாங்க காலையில வந்தாலே அந்த பொண்ணா சமைச்சா அப்படின்னு பந்தலவும் கேக்குறாங்க ஆமா அப்படின்னு பந்தலுடைய மனைவியும் பதில் சொல்றாங்க அந்த பொண்ண கொஞ்சம் வர சொல்ல நம்முடைய கோபால ஐயங்காரும் அவளுடைய முகத்தை பாக்கத்தும் அவளுடைய சொல்லழகையும் அறிவழகையும் பார்க்க வேணாமா சமையல் அழக மட்டும் பார்த்தா போதுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு பந்தலு அவளுக்கு தலைவலி அதனால அவ கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன்னு போயிட்டா ராத்திரி அவளுக்கு உடம்பு சரியாயிரும் அப்போ ஐயங்கார அவளை பாக்கட்டுமே அப்படின்னு பந்தலோட மனைவிய சொல்றாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்துட்டு சாப்பாடு முடிச்சனும் கை கழுவிட்டு திரும்ப பந்தலுடைய படியறையில போய் நாற்காலையில உட்கார்ந்துகிட்டாங்க மேஜை மேல பந்தலு மனைவி கொண்டு வந்த தாம்பூலத்துல வெற்றில பாக்க இருக்கு இது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு பந்தலு எது அப்படின்னு பந்தலு மனைவி கேக்குறா இப்ப செஞ்சுமே சாப்பாடு அதான் சொல்றேன் சமையல் ருசியா இருந்ததா அப்படின்னு பந்தலுவின் மனைவி கோபால ஐயங்கார நோக்கி வினாவரா மிகவும் ருசியா இருந்தது அப்படின்னு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு அந்த சமயத்துல கோபால ஐயங்காரோட மனம் அங்க ருசியா சமையல் செய்த பெண்ணோட அழகையும் புத்தி நுட்பத்தையும் சொல்ல அழகையும் குறித்து வீரசலிங்கு பந்தலு வர்ண செய்ததை பத்தியே சிந்திச்சுகிட்டு இருக்காரு அவ உண்மையாகவே அப்படி ஒரு பெண்ணா இருப்பாளா அற்புதமான பெண்ணா அல்லது பந்தலு ஏற்கனவே நூலாசிரியர் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் கற்பனையை சேர்த்து சொல்றாரா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகமும் இருந்துச்சு அப்ப பந்தலு தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்றாரு அவ கூட ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தா இல்லையா அந்த குட்டி பண்ணையும் கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு பந்தலோட மனைவியும் சரி அப்படின்னு சமையலரை பக்கம் போறா பந்துல கிட்ட ஐயங்கார் கேக்குறாரு இந்த குழந்தை அந்த பொண்ணுக்கு என்ன உறவு அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு பந்தலு சொல்றாரு அந்த குழந்தை அவளுடைய அண்ணன் குழந்த அவங்க ரெண்டு பேருடைய கதையும் ரொம்ப சோகமானது அத நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன் இப்ப குழந்தை வரும் அதுகிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசி பாருங்க அத்தையோட புத்தி கூர்மா அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு அவ பெரியவள் ஆனதும் அச்சு அசல அவ அப்படியே அவ அத்த மாதிரியதா இருப்பான் அப்படியே சரஸ்வதியோட ரூபமா விளங்குவா அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு பந்தலு மனைவி சந்திரிகைய கூட்டிட்டு வராங்க செம்பட்டு பாவாட செம்பட்டு சட்டை செம்பட்டு நாடாவில பின்னல் செய்து வச்ச குங்குமம் இது எல்லாம் பூசிக்கிட்ட அந்த குழந்தை ஒரு சரஸ்வதி ரூபமாவே வருது அத பார்க்கும் போதே ஒரு சிறிய லட்சுமி தேவியோட விக்கிரகம் அங்க இருக்கிறது போல விளங்குது அதோட சிரிப்பு ஒரு ரோஜா பூவ போல இருக்குது அது கை கால்லாம் தங்கத்துல செஞ்சு வச்சாரு போல இருக்குது முகத்தை பார்த்தா அப்படியே நிலவ பாக்குறது போல இருக்குது அதன் மொழி பொன் வீணைய அப்படியே கந்தர்வர்கள் வாசிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு நாதத்தை ஒழிச்சுகிட்டு இருக்கு 
அந்த குழந்தைய பார்த்ததுமே கோபால ஐயங்காரோட மனசுல காலையில அந்த குழந்தையோட முகமோடு முகம் ஊன்றி முத்தமிட்டு கொண்டிருந்த அந்த பணி பெண்ணுடைய தோற்றம் தான் மனசுல வருது இப்ப குழந்தைய பார்த்து கேக்குறாரு உனக்கு பாட்டு பாட தெரியுமா அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சந்திரிகா சொல்றா எங்க ஒரு பாட்டு பாடு பாப்போம் அப்படின்னு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு அத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த நந்தலால் பாட்டு பாடட்டுமா அப்படின்னு சந்திரிகை கேக்குறா இப்ப பாடு அப்படின்னு சொல்றாரு கோபால ஐயங்க சந்திரிகை இப்ப பாடுறா நந்தலால் பாட்டு எதுக்குள்ள காம்போதி ராகம் ஆதி தாளம் பாக்கு மரத்திலெல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் பச்சை நிறம் தோன்றுதட நந்தலாலா காக்கை சிறகி நிலை நந்தலாலா நின்றன் கரிய விழி தோன்றுதட நந்தலாலா கேட்கும் மொழியெல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் இந்த பாட்டை மெதுவா ஒவ்வொரு வரியையோ இரண்டு தரம் சொல்லி இசை தவறாம தாளம் தவறாம அந்த குழந்தை அழகா பாடுது அத பாடி முடிச்சதுமே கோபால ஐயங்காருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிருது தன்னுடைய ஜென்மத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கீதத்தை கேட்டதில்ல கனவுல கூட இது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு கோபால ஐயங்கார் எது சொர்க்கம் குழந்தையோட பாட்டா அல்லது சங்கீதமா கவிதையா எது சொர்க்கம் அப்படின்னு பந்தலோட மனைவி கேக்குறா அதற்கு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு மூன்றும் கலந்ததுதான் சொர்க்கம் இதன் குரல் ரொம்ப அப்படியே தெய்வீக குரல் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு பாட்டு மட்டும் இல்ல குழந்தையோட அந்த பாடுற அழகும் அதுல காமிச்ச அந்த புத்தி கூர்மையையும் சேர்த்தே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு வீரசரிங்க பந்தலும் அதையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஐயங்கார சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அந்த குழந்தை எழுந்து அறைய விட்டு வெளியில போயிடுது அது பின்னாடியே பந்தலோட மனைவியும் போயிடுறாங்க இப்போ கோபால ஐயங்கார் வீரசிலிங்குவை பார்த்து கேட்கிறாரு இந்த குழந்தைய பத்தியும் இவளோட அத்தைய பத்தியும் ஏதோ கதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்களே அதை இப்ப சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு பந்தலுவும் பூகம்பத்தில் இருந்து நேத்து வர நடந்தது எல்லாத்தையும் அவர் தெரிஞ்சுகிட்ட எல்லாத்தையும் முழுமையா சொல்லி முடிச்சிடறாரு இதை கேட்டதுமே என்னோட ஜென்மம் பழிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு கோபால ஐயங்கார் அது எப்படி அப்படின்னு பந்தலுவும் கேக்குறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நெடுங்காலமா காத்திருந்தேன் இப்போ அது நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட வீரசலிங்க பந்தலு கலகலன்னு சிரிக்கிறாரு ஏன் இப்படி சிரிக்கிறீங்க என்னமோ கல்யாணமே முடிஞ்சிட்ட மாதிரி பேசுறீங்க அத பார்த்துதான் நான் சிரிச்சேன் நீங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு சம்மதிக்கணும் இல்லையா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு அவளும் நம்மோடு தான் உட்காந்து சாப்பிடுவா சாதாரண மா பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த நாணம் அந்த பொய் நாணம் எல்லாம் அவள்கிட்ட இருக்காது சகஜமா பழகவா நீங்களும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் பேசுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வந்தா அடுத்தது நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு கோபால் ஐயங்காரும் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் கூட நான் இங்க தங்கி இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படியே செய்யுங்க அப்படின்னு பந்தலுவும் ஒத்துக்கிறாரு வீரசலிங்க பந்தலு தன்னுடைய வேலையை பாக்கிறதுக்காக இழந்து போயிடுறாரு கோபால் ஐயங்கார் சாய்பு நாற்காலிலேயே சாய்ந்தபடி அப்படியே தூங்கி போயிடுறாரு அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல சமையல் நிறையில ரெண்டு பெண்களும் இரவு உணவுக்கு தேவையானதை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த சமையலற கொஞ்சம் நல்ல பெரிய சமையலற தான் அறுசுவ உணவு செய்யறதுக்கு ரொம்பவே வசதியான ஒரு சமையலற வீரசலிங்க பந்தலோட மனைவியும் சமையல் தொழில்ல ரொம்பவே தேர்ச்சி பெற்றவர் நமது விசாலாச்சி அவளை விட ஆயிரம் மடங்கு தேர்ச்சி பெற்றவர் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இரவுக்கு தடபுடெல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கோபால ஐயங்கார் என்னதான் மது அருந்தினாலும் அவருக்கு அந்த பிராமண உணவு வகையில ஒரு தீராத நாட்டை இருந்துச்சு கோபால ஐயங்காருக்கு ஜீரண சக்தியும் அதிகம் ஒரு ஓனாய் போல வயிறு அவருக்கு ஏன்னா எவ்வளவு தின்னாலும் அந்த அவருடைய பசியானது அடங்கவே அடங்காது அதுக்கேத்தாப்புல உழைப்பும் இருக்கும் இது இந்த விஷயம் பந்தலோட மனைவிக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால விசாலாட்சியோட விழிங்கிற அந்த வலையில அவரை வீழ்த்துறதுக்காக இந்த உணவுங்கிற ஆயுதத்தை அவ எடுக்கிறா 
முப்பது வகையான சட்னி முப்பது வகையான பொரியல் எல்லாமே பசு நெய்யில தயாராச்சு இல போட்டு தண்ணி தெளிச்சு பரிமாற தொடங்குறாங்க நாளையில விரிக்கப்படுது குழந்தைக்கு ஒண்ணு விசாலாட்சிக்கு ஒண்ணு பந்தலுக்கு ஒண்ணு கோபாலயங்காருக்கு ஒண்ணு எல்லாரும் இப்ப சாப்பிட உட்காடுறாங்க அவ வந்து உட்காந்து விசாலாட்சி வந்து உட்காந்தோன்னு கோபாலயங்கார் விசாலாட்சி எங்க அவ எங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு நான் தான் விசாலாட்சி அப்படின்னு சொல்றா நம்ம விசாலாட்சி நீயா விசாலாட்சி அப்படின்னு கோபால் ஐயங்கார் கேக்குறாரு ஆமா அப்படின்னு விசாலாட்சி சொல்றா காலையில இந்த குழந்தையோட சோலையில விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாலே அந்த பெண் யார் அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த குழந்தையோட அவ விளையாடல இந்த குழந்தைக்கே காவலா இருந்தா அவ பந்தலு வீட்டு வேலைக்காரி அப்படின்னு விசாலாட்சி பதில் சொல்றா கோபாலயங்காருடைய நெஞ்சுக்குள்ள ஒரு பேர் இடையே விழுந்தது போல இருக்கு காலையில பூஞ்சொலையில வேலைக்காரி சந்திரிகைய முத்தமிடும் போது அதை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ரெண்டு பேரு அதுல ஒருத்தர் கோபாலயங்கார் இன்னொருத்தர் பந்தலு இந்த வேலைக்காரிக்கு இருபது வயதுதான் இருக்கும் ரொம்ப அழகுடைய பெண்ணா இருந்தா விசாலாட்சியோட அழகும் அறிவும் அதுல கலந்திருந்த ஒரு பனி பெண்ணா தான் இருந்தா விசாலாட்சிக்கு ஒரு தனி அழகு இவளுக்கு ஒரு கிராமிய அழகு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப கோபால் ஐயங்கார் அந்த ரெண்டு பேரையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு கண்களை மூடிக்கிட்டு தன்னுடைய மனக்கண்ல அந்த பனி பெண்ணை வடிவெடுத்து பாக்குறாரு பிறகு கண்களை திறந்துகிட்டு எதிரே இருக்கிற அந்த விசாலாட்சியையும் பாக்குறாரு இப்படி ரெண்டு மூணு தடவை கண்களை மூடிக்கொண்டு திறந்து கொண்டு சோதனை செஞ்சு பாக்குறாரு புத்தி யார் அதிக அழகுடையவள் அறிவுடையவள்னு கரெக்டா சொல்லுது விசாலாட்சியை மனம் புரிந்து கொள்வதுதான் பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு யோசனையும் சொல்லுது ஆனா காதல் விட்டுடுமா காதலுக்கு எல்லாத்தையும் எதிர்க்கிற சக்தி இருக்கு இல்லையா அதனால காதல் இறுதியில வெற்றி பெறுது கோபால் ஐயங்காருக்கு அந்த பனி பெண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுலதான் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு காதலும் இருக்கு அதனால அவருக்கு சாப்பாடுல நாட்டம் போகவே இல்ல இத பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பந்தலோட மனைவி அவங்க எதிர்பார்த்த வண்ணம் கோபால் ஐயங்கர் சாப்பிடவே இல்ல ஒவ்வொரு வகையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடறாரு பேச்சுலையும் அவருக்கு அதிகமா வந்து புடிபடல அதனால சாப்பாட முடிச்சுக்கிட்டு படுக்கைக்கு எல்லாரும் போயிடுறாங்க அப்ப படுக்கைக்கு போறதுக்கு முன்னால கோபால் ஐயங்கார் பந்தலுவை பார்த்து சொல்றாரு நான் விசாலாட்சிய கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அவகிட்ட என்னத்த கண்டிங்க என்ன குற கண்டிங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு கோபால் ஐயங்கர் சொல்றாரு அவகிட்ட குற்றமே கிடையாது விசாலாட்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொடுத்து படிச்சிருக்கணும் ஆனா ஏன் மனச இன்னொருத்திக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஆஹ் இன்னொருத்தி இருக்கிற இடத்துல நான் எப்படி விசாலாட்சிய கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இத நீங்க ஏன் என்ற காலையிலேயே சொல்லல காலையில விசாலாட்சிய மனம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு சரின்னு சொன்னீங்க இப்ப என்ன திடீர்னு இப்படி மாறிட்டீங்க அப்படின்னு பந்தலு கேக்குறாரு காலையில எனக்கு தெரியாது இவதான் விசாலாட்சின்னு காலையில தான் என் மனச இன்னொருத்திட்ட பறை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது யாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு கோபால் ஐயங்கார் சொல்றாரு காலையில அந்த பூஞ்சொலையில விளையாடிக்கிட்டு இருந்தால குழந்தையோட அந்த பனிப்பெண் மீது தான் எனக்கு காதல் வந்திருக்கு அது நான் விசாலாட்சியும் அந்த பொண்ணு ஒண்ணுன்னு நினைச்சேன் இப்பதான் தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேறேன்னு அதனாலதான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து அந்த பனிப்பெண்ணு தான் புடிச்சிருக்கு விசாலாட்சியை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பொண்ணு நீங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு பந்தலோ அதுக்கு கோபால் ஐயங்கார் சொல்றாரு அத பத்தி எதுவுமே என் புத்தி யோசிக்கல காலையில பொழுது பிடிஞ்சோன்ன அந்த பொண்ணு கிட்ட என்னோட விருப்பத்தை சொல்லுவோம் அவ ஒத்துக்கிட்டானா அவளுடைய சொந்த பந்தங்கள்ட்ட பேசுவோம் ஒரே வாரத்துல கல்யாணம் பண்ணி நான் அவளை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட பந்தலு சொல்றாரு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு ஒத்துக்குப்பா அவளுடைய சொந்த பந்தங்களும் இதுக்கு சம்மந்தம் சொல்லிடுவாங்க அதுல எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஆனா அந்த பனி பண்ணி நீங்க மனம் புரிஞ்சுக்கிட்டா உலகத்தார் உங்களை எப்படி பாப்பாங்க உங்களுடைய அந்த வேலை எல்லாம் நிலைக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு கோபால் ஐயங்கார் சொல்றாரு நான் வேலை பாக்குறது ஆங்கிலேயனுக்கு கீழே எந்த ஜாதிய உயர் ஜாதியா கீழ் ஜாதியான அவன் பாக்க மாட்டான் யார கல்யாணம் பண்ணாலும் அவனுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அது இருக்கட்டும் வெள்ளக்காரனுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க வேலைக்காரிய மனம் புரியறது உங்க நட்பு வட்டாரத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதனால உங்களுடைய மதிப்பு வந்து இறங்காதா உங்களுக்கு கீழே வேலை பாக்குறவன் உங்களுக்கு பின்னாடி உங்களை தரக்குறைவா பேச மாட்டானா இகழ்ந்து பேச மாட்டானா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு கோபால் ஐயங்கார் சொல்றாரு நான் வெறுமனே ஒரு விதவைய கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா கூட என் சொந்த பந்தங்களும் என் சிநேகிதர்களும் என் பின்னாடி பேசதான் செய்வாங்க அதனால அத பத்தி பிரச்சனை இல்ல எத்தனை நாள் பேச போறாங்க அவங்களுக்கு வாய் ஓயிரவரை தான் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை தடவை பேசினதையே பேசுறதுன்னு அவங்களும் விட்டுட்டு 
கொண்டு போயிருவாங்க அதனால அத பத்தி பிரச்சனை கிடையாது நீங்க காலையில அந்த பொண்ணு கிட்ட சொந்த பந்தங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவர் சொல்றாரு என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு வீட்டு வேலை செய்யற பணி பண்ணி நீங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு ஒண்ணு அவ கிட்ட படிப்பறிவாவது இருக்கணும் படிப்பறிவு இல்லைனாலும் நம்ம பெண்கள்ட்ட இருக்கிற மாதிரி நாகரிகம் ஒழுக்கம் நடை உடை பாவனை தர்ம ஞானம் இது எல்லாம் கீழ்குளத்து பெண்கள்ட்ட இருக்காது இருந்ததா இருந்தாலும் நீங்க ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு எப்படியாவது இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில பேசுறாரு பந்தலு அதுக்கு கோவால ஐயங்கார் சொல்றாரு நல்ல படிப்பு நல்ல பயிற்சி சிறந்த ஒழுக்கம் நல்ல சங்கீத நானும் உள்ள பெண்ணை தான் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா காலையில அவளை பார்த்ததும் என்னோட மனசு அவ கிட்ட போயிடுச்சு இனி அத மாத்துறதுக்கு முடியாது ஏன் நம்ம ஜாதிய தவிர மத்த பெண்கள்ட்ட இல்ல ஞானம் ஒழுக்கம் இதெல்லாம் இருக்காதா என்ன எல்லா ஜாதியிலயுமே எல்லா பெண்களும் ஒழுக்கத்துடனும் தர்ம நாணங்களுக்கோ கட்டுப்பட்டுதான் இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு பச்சை பிள்ளை போல அவர் பேசுறத இவரால நம்ப கூட முடியல இவ்வளவு பெரிய வயசாயும் என்ன இப்படி காதல்ல விழுந்து இப்படி தவிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவரு அப்போ கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு எவ்வளவுதான் காலங்கள் மாறினாலும் சாவித்திரிக்கு சத்தியமா லைலாவுக்கு மஜ்னு ரோமியோவுக்கு ஒரு ஜூலியட் மாதிரி எங்களுடைய காதலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரிய பெரிய வசனம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்து ஏதோ வீரசேகலிங்க பந்தல சொல்ல வராரு உடனே தூக்க வர்றாப்புல சைகை செஞ்சு தூங்கிட்டு நம்ம காலையில இத பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு கோபால ஐயங்கார் இப்படி சொன்னதுமே சரி அப்படின்னு வீரசேலிங்க பந்தலுவும் கிளம்புறாரு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணோட பேரு சுற்றத்தார்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போக முடியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு வீரசலிங்க பந்தல் சொல்றாரு அந்த பெண்ணோட பேரு மீனாட்சி அவ ஜாதியில இறச்சி அவளுடைய சுற்றத்தார்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிக்க மறந்துட்டோம் ஒருவேளை அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாரு இத கேட்டதுமே கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு நான் காலையில பாக்கும் போதே அவளுடைய கழுத்தை பார்த்தேன் அவளோட கழுத்துல தாலி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு ஒருவேளை தாலி ரவிக்கக்குள்ள மறைஞ்சிருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு அதுக்கு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு ஒரு பெண்ணோட முகத்தை பார்த்ததுமே அவ திருமணமானவளா ஆகாதவளான்னு அழகா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் இப்படி சொன்னதுமே இதுக்கு மேல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பேச்ச நிப்பாட்டுறாரு அவர் பேச்ச நிப்பாட்டினதுமே கோபால ஐயங்கார் கேக்குறாரு அவளுடைய சொந்த பந்தங்கள் பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியாது அவ வேற எங்காவது வேலை பாக்குறாளா அந்த விவரம் அது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி அவரை கேட்டதுமே வீரசலிங்க பந்தலும் சொல்றாரு அவளை பத்தி எந்த விவரமும் எனக்கு தெரியாது அவ என்னுடைய சொந்த வேலைக்காரியும் கிடையாது நாங்க எலும்பூருக்கு இந்த தெருவுக்கு வந்ததுமே இந்த தெருவுலயே நாலஞ்சு வீடு தள்ளி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேரு வெங்கடாச்சலர் நாயுடு அவர் வீட்டுலதான் இவ வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தா நாங்க திரும்பி ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு போற வரைக்கும் எங்க வீட்டுல வேலை செஞ்சு என் மனைவிக்கு உதவியா இருக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா நாங்க அங்க போனோனும் இவளவும் இங்க இருந்து கிளம்பிடுவா அப்படின்னு சொல்றாரு சரி நாளைக்கு காலையில உங்க நண்பர் வெங்கடாச்சல நாயுடுவ நாம போய் பாக்கலாமா அல்லது அவரு வந்து நம்மள வீட்டுல பாப்பாரா அப்படின்னு கேக்குறாரு கோபால ஐயங்கார் அதுக்கு வீரசலிங்க பந்தல சொல்றாரு நம்ம போக தேவை கிடையாது வர சொன்னா அவரே இங்க வருவாரு இருந்தாலும் பணி பண்ண மணந்து கொள்றத பத்தி நீங்க இன்னொரு தரம் யோசிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு காலையில உங்க நண்பர் நாயுடு கிட்ட பேசிக்கிட்ட இத பத்தி நம்ம பேசிக்கலாம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் தூங்க போலாம் அப்படின்னு விடை பெறாரு இவரும் தூங்க போயிடுறாரு இரவோட தனிமையில வீரசலிங்க பந்தலு தன்னுடைய மனைவி கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு இத கேட்ட வீரசலிங்க பந்தலுடைய மனைவி அடுத்த நாள் காலையில விசாலாட்சி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்றா இத கேட்ட விசாலாட்சி உடனே வீரசலிங்க பந்தலுடைய மனைவியோட கால்ல விழுந்து வணங்குறா இந்த வரன் போனாலும் போகட்டும் இன்னொரு நல்ல வரனா பார்த்து எனக்கு நீங்க தான் மறுமணம் செஞ்சு வைக்கணும் உங்களை விட்டா இந்த உலகத்துல எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கிறான் இத பார்த்ததுமே வீரசலிங்க பந்தலுடைய மனைவிக்கு மனசு அப்படியே உருகி போயிடுது அவளை அப்படியே தூக்குறா பயப்படாதம்மா உனக்கு நல்ல புருஷன் கிடப்பான் உன்னோட குணத்துக்கும் அழகுக்கும் ராஜா போல ஒரு புருஷன் அகப்படுவான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்க கொடுக்குறா மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்